ஹலோ காய்ஸ் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் இன்னைக்கு நம்ம ஒரு மை கைண்ட் ஆஃப் குக்கிங் வீடியோ தான் பார்க்க போறோம் அதுவும் நானே உங்களுக்கு சமைச்சு காட்ட போறேன் ஆஃபீஸ்ல இருந்து வந்து உடனே குவிக்கா பண்ணி சாப்பிடுற மாதிரி ஒரு டிஷ் தான் இன்னைக்கு நான் பண்ணி காட்ட போறேன் நீங்க நம்ம சேனலுக்கு புதுசா இருந்தா பிளீஸ் டோன்ட் சப்ஸ்கிரைப் டு அவர் சேனல் அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா பிளீஸ் லைக் இட் அண்ட் லீவ் யர் காமெண்ட்ஸ் இன் தி காமெண்ட் செஷன் பிலோ லெட்ஸ் கெட் இன் டு தி வீடியோ காய்ஸ் ஸோ வீடியோக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோ வந்துட்டு நான் சிங்கிளாக இருந்து அவங்களே அவங்களுக்கு சமைச்சு சாப்பிட்ற ஆல் பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ் லேடிஸ் அண்ட் ஜென்டில் மேன் எல்லாருக்குமே நான் டெடிக்கேட் பண்ணுறேன் ஆஃபீஸ்லேருந்து வந்தோடனே யாராச்சும் ஏதாச்சும் சாப்பிட கொடுக்க மாட்டாங்களா அப்படி ஒரு ஃபீலிங் இருக்கிறப்போ வேற வழியே இல்லை நம்மளே எழுந்து சமைச்சே ஆகணும் அப்படிங்கிற ஒரு கட்டாயம் ஸோ அதனால வந்துட்டு இது ரொம்ப ரொம்ப குவிக்கான ஒரு டிஷ் இது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ நம்ம இன்னைக்கு வந்துட்டு சீலான்னு சொல்லிட்டு ஒரு டிஷ் தான் பார்க்க போறோம் விச் இஸ் வெரி குவிக் அண்ட் பிலீவ் மீ ஜோக்ஸ் அப்பார்ட் இது ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியா இருக்கும் நான் ஏற்கனவே சொல்ற மாதிரி பசியில வந்தவங்களுக்கு இது நிஜமாலே கை கொடுக்கும் இட்ஸ் அ வெரி டேஸ்டி டிஷ் ஸோ நான் ஒரு ப்ராப்பர் செட்டப்ல எடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு இதை நான் முன்னாடி எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு ஒரு ப்ரோ மாதிரி செட் பண்ணி வச்சேன் அவங்க நாட் ஓன்லி இங்கிலாந்து குவீன் பட் நான் வந்துட்டு மேல இருக்கிற கபோர்ட் திறக்கிற பூ முன்னாடி இருந்த ஒரு பெப்பர் பவுடர் கீழே வந்து என்னோட அரிசி மாவு ஃபுல்லா கருப்பாக்கிடுச்சு சோ இதுதான் அந்த நடந்த சம்பவம் சல்லி சல்லியா நொறுக்கிட்டீங்களா சீலாக்கு தேவையான இன்கிரீடியன்ஸ் எல்லாமே நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் நிறைய இன்கிரீடியன்ஸ் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் பட் ஆனா இது ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு விஷயம் அந்த இன்கிரீடியன்ஸ் எல்லாத்தையுமே சேர்த்து போட்டு நம்ம பண்ண வேண்டிய ஒரு விஷயம் தான் இது ஒரு நார்த் இண்டியன் டிஷ் நான் சொல்லியிருந்தேன் பிகாஸ் என்னோட நெய்பர் வந்துட்டு ஒரு நார்த் இண்டியன் அவங்க சொன்ன ஒரு டிஷ் தான் இது இது ஒரு சிந்தி ஸ்நாக்ன்னு சொல்லி எனக்கு சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் தே வில் பி ஈட்டிங் திஸ் வித் டீ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்க்குற இன்க்ரீடியன்ட் வந்துட்டு அரிசி மாவு நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி அதில் பெப்பர் பவுடர் கொட்டினதுனால தான் அங்கங்கே கருப்பாக இருக்குது ஸோ நான் மூணு கப் அரிசி மாவு இப்போதைக்கு எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் கடலை மாவு எடுத்திருக்கேன் ஒரு கப் கடலை மாவு எடுத்திருக்கேன் மூணு கப் அரிசி மாவுக்கு நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு நான் ஒரு ஃபுல் வெங்காயம் ஃபைன்லி சாப்ட் அண்ட் பச்சை மிளகாய் எடுத்திருக்கேன் சில்லி பவுடர் காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் சால்ட் ஆஸ் ரெக்கொயர்ட் ஆயில் வாட்டர் ஸோ நான் இப்போ பச்சை மிளகா அண்ட் வெங்காயம் வந்துட்டு சாப் பண்ணுறேன் நான் பச்சை மிளகா வந்துட்டு நிறையா போட்டுப்பேன் பிகாஸ் எனக்கு ஸ்பைஸியாக இருந்தால் கொஞ்சம் பிடிக்கும் நம்ம ஏற்கனவே காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணுறதுனால நீங்கள் வந்துட்டு உங்களுக்கு காரம் எப்படி வேணுமோ அதுக்கு ஏற்றாப்பில் நீங்கள் பச்சை மிளகா போட்டுக்கோங்க ஜப்பான் காரம் என்னென்னமோ கண்டுபிடிக்கிறா நான் இப்போ கடலை மாவு அரிசி மாவு சால்ட் காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் அண்ட் சாப் பண்ணி வச்சிருக்கிற அனியன் அண்ட் சில்லிஸை வந்துட்டு எல்லாத்துலேயுமே ஒன்று மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிருக்கேன் ஒரு பாத்திரத்தில் நீங்க தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஊத்தி அது ஒரு ஃப்ளோயிங் கன்சிஸ்டன்சில கொண்டு வந்து ஒரு பேட்டர் மாதிரி நம்ம அதை ஆக்கிடுறோம் இதை வந்துட்டு நம்ம பேனை ஹீட் பண்ணி அதுல நம்ம தோசை மாதிரி விடக்கூடாது நம்ம வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஊத்திட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்துட்டு ஸ்ப்ரெட் பண்ணணும் ஸோ ஷேப் வந்துட்டு கொஞ்சம் இந்த தடவை அண்ணி வேணா எனக்கு வந்துருச்சு பிகாஸ் நம்ம ஃபுல்லா தோசை மாதிரி சுத்தக்கூடாது அதை நம்ம அங்கங்க நம்ம தான் வந்துட்டு அதை ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விடணும் ஷேப் கொஞ்சம் வந்துட்டு அமீபா மாதிரி தான் இருக்கும் பட் டேஸ்ட் வைஸ் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஒரு வெஜிடேரியன் ஆம்லெட் ஃபீல் தான் உங்களுக்கு கிடைக்கும் இதில் நம்ம தேவையான அளவு ஆயில் போட்டு அதை நல்லா வேக வைக்கணும் இது கடலை மாவுங்கிறதுனால இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா நல்லா நம்ம வேக வைக்கணும் அதுக்கப்புறமா வந்துட்டு திருப்பி போட்டோன்னா வந்துட்டு நமக்கு ஒரு அட டெக்ஸ்டரில் தான் இருக்கும் கொஞ்சம் திக்காக ஸோ இந்த சீலா வந்துட்டு நம்ம மிளகா பொடி இல்லாட்டி தயிர் கூட வச்சு சாப்பிட்லாம் எனக்கு ரொம்ப பசிச்சதுனால நான் வந்துட்டு என்னோட ஃபர்ஸ்ட் சீலாவை ரொம்ப சீக்கிரமாகவே காலி பண்ணிட்டேன் ஸோ தட்ஸ் இட் காய்ஸ் இதுதான் என்னோட ஒரு குவிக் ரெசிபி நான் எப்பவுமே ஆஃபீஸ்லேருந்து டயர்டாக வந்தாலோ இல்லாட்டி ரொம்ப பசியோட வந்தாலும் வந்துட்டு எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் மைண்டில் ஒரு டிஷ் வந்துட்டு சீலா தான் நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள் அண்ட் இந்த வீடியோ எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லி நீங்கள் எனக்கு சொல்லுங்கள் ப்ளீஸ் டோன்ட் ஃபர் கேட் டு சப்ஸ்கிரைப் டு அவர் சேனல் சி யூ இந்த நெக்ஸ்ட் வீடியோ அண்டில் தென் பபாய்